नमस्ते राम राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल और बुला आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस आपकी होस्ट सुमिता के साथ हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश कैथसी सिल्वर टूथ एंड मॉस्कियम नेशंस I guess we can't ignore the fact that Surrey Memorial Hospital is BC's busiest hospital, only one hospital serving over 600,000 people in Surrey area. Last weekend, the ER doctors organized a rally at the city hall to bring awareness at the crisis at Surrey Memorial Hospital. While in the Vancouver population is couple thousands more, but they have five hospitals serving the population. In Surrey, the doctors call it a crisis south of Fraser. Schools are back in session and if you are driving by the school zone please make sure you follow the posted speed which is 30 and stay within the speed limit RCMP and ICBC are teaming up to stop people who are speeding and speeding especially in school zones September is arthritis awareness month and they're busting some of the biggest myths about 100 plus diseases that impact over 6 million people Canadians living with this disease that's right arthritis isn't just one disease it raises different challenges for different people let's take a short break and we will be back after a few words of our sponsors i understand how important it is to have a place called home and it's frustrating using your hard earned money on rent vic prasad can make you a homeowner get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants you can qualify for mortgage even if you have bad credit Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547-152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers and LMI experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center located at Pile Business Center at 2018166128 Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated two halls to serve you, up to 1000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. For all your party rental needs, a Langley party rental is open under the new management. The location is Unit 230 1 9358 6th street in langley no job is too small or too big for your special occasions so give them a call at 6045309155 or email info@langleypartyrentals1 at outlook.com united pellets and crates is located at 11585134th street in surrey bc give sam dooler a call at 6047602028 or call the office number at 6046342001 you can also visit the website which is www. United Pallets and Crates. dot com or send us email at info at pallets and crates. dot com. Thank you sponsors for your support. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर की फिजी की न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी. नमस्कार. फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है. ये कार्यक्रम वैन को वा कनाडा से प्रसारित हो रहा है. फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूँ विक प्रसाद. अटॉर्नी जनरल जनरल सिरमी तुरंगा ने पुष्टि की है कि एक्टिंग सुपरवाइजर इलेक्शन फिजी लेबर पार्टी के नेता और अन्य द्वारा फोमा फाइके कमिश्नर रश्मि असलम के खिलाफ शिकायत से संबंधित मामले की जांच की जाएगी तुरंगा का कहना है कि सस्पेंडेड चीफ जस्टिस कमल कुमार और सस्पेंडेड कमिश्नर ऑफ पुलिस ब्रिगेडियर सितिवेनि गिलीहो के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की सुनवाई के लिए कठित ट्राइब्यूनल ने कमिश्नर ऑफ फाइके असलम के मामले को सुनवाई को भी उम्मीद की है उनका कहना है कि नए फाइके कमिश्नर को असलम के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी तुरंगा का कहना है कि फाइके की स्पष्ट दिशा नए कमिश्नर द्वारा बनाई जाएगी जुडिशल लीगल सर्विस कमीशन के उस पद के लिए अटॉर्नी जनरल की सिफारिशों को सुनने के लिए अगले सप्ताह बैठक होगी इस बीच फिजी लेबर पार्टी के नेता महेंद्र चौधरी का कहना है कि उन्हें राहत है कि रश्मि असलम ने इस्तीफा दे दिया है चौधरी का कहना है कि उन्होंने पिछले साल फोमा चेयरपर्सन ऑफ इलेक्ट्रल कमीशन सुरेश चंद्र और फोमा सुपरवाइजर इलेक्शन मोहम्मद समीन सनीम पर फ्रॉडलेंट सिटिंग अलाउंस के दावे के लिए सुरेश चंद्र को कठित पेमेंट के लिए मुकदमा नहीं चलाने के लिए असलम को बर्खास्त करने की मांग की थी उनका कहना है कि मामला अधिकतर तौर पर इस साल की शुरुआत में एक्टिंग सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन आना मतदीवा द्वारा जाँच के लिए उन पर उनके पास भेजा गया था 
चौधरी का कहना है कि जब उन्होंने आखिरी बार उनसे एक महीने पिछले या एक महीने पहले पूछताछ की थी तो उन्होंने बताया था कि अभी भी फाइक की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है उनका कहना है कि अब अटोर्नी जनरल सिरोमी तुरंगा को बताया गया है कि असलम को कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन न करने के लिए अकाउंटेबल ठहराए बिना क्या कोई रिहा नहीं किया जाएगा चौधरी का कहना है कि उन्हें भी स्पष्ट करना चाहिए कि एक्टिंग सुपरवाइजर इलेक्शन द्वारा महीने पहले दर्ज किए गए आधिकारिक शिकायत के बावजूद चंद्रा और सनी मामले को अभी तक अंतिम रूप क्यों नहीं दिया जा रहा है शनिवार को किए गए बॉलीवुड वोटर सप्लाई के टेस्टिंग के बाद वोटर अथॉरिटी ऑफ फिजी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेरू सोबेक ने पुष्टि की है कि डैम साइट में कोई मरा हुआ जानवर या कुछ भी असामान्य मौजूद नहीं था स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार रात कहा कि बॉलीवुड बा में दूषित पानी पीने से मंगलवार से तीन लोगों की मौत हो गई है जिसके बाद वो वास्तविक चिंता का विषय है स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ग्रामीणों के कथित तौर पर बताया गया कि एक मरी हुई गाय संक्रमण का कारण है और मिनिस्ट्री के लिए हेल्थ इंस्पेक्टर्स के साथ साथ वर्ल्ड अथॉरिटी ऑफ फीजी के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया था मंत्रालय दूषित जल स्रोत के कारण बॉलीवुडों के निवासियों से डायरिया के मामले की संख्या में वृद्धि से चिंतित है और नुकलुआ नदादी और तोंगे से अधिक मामले सामने आ रहे हैं सोडबर्ग का कहना है कि वोटर अथॉरिटी ऑफ फीजी वोटर सैंपलिंग के परिणामों को वैलिडेट करने और पब्लिक हेल्थ को उनकी अटमस प्रायोरिटी सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ काम कर रही है स्वास्थ्य मंत्रालय बॉलीवुडों के आसपास के क्षेत्रों में जनता को पानी को उबालने और भोजन से पहले और बाद में और शौचालय जाने के बाद में साबुन और पानी से उचित हाथ धोने जैसी सर्वोत्तम स्वच्छा प्रथाओं का पालन करने की सलाह दे रहे हैं नववा के एक थर्टी टू वर्षीय टैक्सी ड्राइवर को पिछले महीने पैसिफिक हवा में एक रिजोर्ट में एक टूरिस्ट के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है आरोपी पर बलात्कार के दो मामले और इंडिसन असोल्ट का आरोप लगाया गया है आरोप है कि रिजोर्ट के समुद्र तट पर ड्रिंकिंग पार्टी के बाद यह घटना हुई उन्हें पिछले महीने के अंत में नाव व मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था थर्टी टू वर्षीय को आज एक और अदालत में पेश होना है पुलिस पाँच वर्षीय ग्रेस लोमानी की तलाश कर रही है क्योंकि यह बताया गया है कि रविवार सुबह लोकिया लैंडिंग से उनकी कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था पुलिस का कहना है कि बच्ची लोकिया चर्च के बाहर खेल रही थी जबकि उसके दादा दादी अंदर थे आरोप है कि एक अज्ञात महिला बच्चे को ले गई है और एक ग्रे रंग की गाड़ी में मौके पर मौके से भाग गई है पुलिस व्हीकल के विवरण के संबंध में अधिक जानकारी स्थापित करने का प्रयास कर रही है चेक पॉइंट स्थापित कर दी गई है और तलाशी के जारी है जनता से आग्रह है कि जहां भी वो यदि यदि इस बच्चे को या ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी है तो वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या क्राइम स्टॉपर्स को 919 पर कॉल कर सकते हैं आप देख रहे फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार उस समय सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किए गए एक वीडियो में एक वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट क्रूजर को ईस्ट हिस्सिंग स्ट्रीट पर ईस्ट की ओर जाते हुए देखाया गया था इससे पहले कि क्रूजर ने कोलंबिया और मुख्य सड़कों के बीच सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जिसे तब बुलाया जाता है जब कोई ऑफिसर किसी एक घटना में शामिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर डैमेज या मृत्यु होती है नोट करता है कि जिस व्यक्ति को टक्कर लगी थी उस कर से गंभीर उसे चोट आई है आई ने जुलाई 2023 में एक अपडेट में कहा है कि जांच पूरी होने पर चीफ सिविलियन डायरेक्टर रोनल्ड जे मैकडोनल्ड केसी ने सबूतों की समीक्षा की और निर्धारित किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद है कि एक ऑफिसर ने ड्राइविंग अपराध किया होगा परिणाम स्वरूप थर्टी एट पॉइंट इलेवन ऑफ द पुलिस एक्ट के अनुसार इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने आरोपों पर विचार करने के लिए बी अभियोजन सेवा को एक रिपोर्ट भेज दी है बी सी प्रोसिक्यूशन सर्विस का कहना है कि कांस्टेबल जेक जैव ने अभियुक्त है और पहली अदालत में उपस्थिति उनकी ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर को निर्धारित है निराश डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को अभी भी सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में वह देखभाल नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है और वे इस सप्ताह के अंत में इसके बारे में कुछ 
करने की योजना बना रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स बीसी सरकार से सरी मेमोरियल अस्पताल में फंडिंग बढ़ाने की उम्मीद के साथ शनिवार दोपहर को सरी सिटी हॉल के बाहर एक रैली की योजना बना रहे हैं विरोध ऑर्गेनाइजर डॉक्टर रणदीप गिल का कहना है कि प्रोविंस की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सही नहीं चल रही है और सरी अस्पताल में क्षमता की कमी के कारण कई लोगों को देखभाल के लिए अन्य जगहों पर ट्रांसफर किया जाता है गिल जो 10 वर्षों तक सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में ईआर डॉक्टर रहे कहते हैं कि अस्पताल के मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है आप देख रहे फिजी इन फोकस अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी फिजी अंडर 23 थ्री मेन्स ओ एफ चैंपियनशिप के अंतर्गत न्यूजीलैंड और फिजी के बीच में जो फाइनल मैच हुआ उसमें न्यूजीलैंड की जीत फिजी से नाइन नील से हुआ डिजिटल सेमीफाइनल में सोलमन आइलैंड की जीत थ्री नील से हुआ था या फिजी की जीत सोलमन आइलैंड से थ्री नील से हुआ था और गोल बनाने वाले थे एंटोनियो डोंगलाउ ब्रेंडन मैकमेलन और तीसरा गोल बनाया था कैप्टन या कैप्टन ने दो गोल बनाया और उधर ब्रेंडन मैकमेलन ने एक गोल बनाया था न्यूजीलैंड ने वनवातु को सेमीफाइनल में एट नील से पराजित करते हुए फाइनल में जगह बनाया था और न्यूजीलैंड अब 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुका है रग्बी वर्ल्ड कप के तहत कुछ खेल हुए हैं फ्रांस ने न्यूजीलैंड को 27-13 से पराजित किया इटली ने नामिबिया को 52-8 से पराजित किया आयरलैंड ने रोमानिया को 82-8 पराजित किया ऑस्ट्रेलिया के जी थर्टी फाइव जोजिया से और इंग्लैंड के जी 27-10 से अर्जेंटीना से हुआ फिजी और वेल्स के बीच में जो रविवार को खेल हुआ उसमें वेल्स की जीत थर्टी टू पॉइंट्स टू ट्वेंटी सिक्स से हुआ और कहा जाता है कि ये खेल जो रेफरी किया गया था वो उच्च दर्जे का नहीं था डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत लोटोका और तालिबुन सीरी के बीच में जो खेल हुआ उसमें लोटोका की जीत तालिबुन सीरी से थ्री वन से हुआ लोटोका के पास अब थर्टी वन या थर्टी सेवन पॉइंट्स हो चुके हैं और अपराइजिंग ग्राउंड्स में सुबह और नांदी के बीच में जो खेल हुआ उसमें सुबह की जीत नांदी से टू वन से हुआ अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं अगर इस कार्यक्रम के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया है आप हमें कॉल कर सकते हैं विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत धन्यवाद धन्यवाद विक प्रसाद जी अगर आपके पास भी कोई न्यूज है और आप न्यूज शेयर करना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद जी को कॉल कर सकते हैं और हमारे स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं We have in our studio Kaskis Khan, who is doing 12th annual Mustari Begum Festival on September 23rd. देखते हैं इस साल क्या नया होने जा रहा है. So welcome to Fiji in Focus. और हमारे guest आए हुए हैं जो ने founders of Mustari Begum Festival. The seniors that are watching, आज देख रहे हैं. आपको याद है कौन Mustari Begum थी? और वो फिजी में भी काफी उसका नाम था वहां से जब यहाँ पर वो इमिग्रेशन अपने हस्बैंड के साथ में आई माइग्रेट हुई तो यहाँ पर भी उन्होंने अपना जो पैशन था उसको छोड़ा नहीं शी वॉज वन ऑफ इट्स काइंड तो उसी के नाम पर मिस्त्री बैगम फेस्टिवल एवरी ईयर उसके नाम से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और ये होने जा रहा है मैसी थिएटर में On 23rd of September. और जो मिस्त्री बेगम फेस्टिवल है जो फाउंडर्स है वो आज हमारे स्टूडियोज में आए हुए हैं और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे मिस्त्री बेगम फेस्टिवल के विषय में सो वेलकम अमिका वेलकम कैशियस सो मच स्टार्ट विथ यू बोलो कब से आपने शुरू किया और How do you know Mystery Begum? अच्छा तो मिस्त्री बेगम तो हमारे गुरु रही और वही से हम गजल सीखा वही से हम गाना सीखा उनके घर से न जस्ट फ्रॉम मुर्शी बेगम पर उनके हस्बैंड शेख मोहिद्दीन और उसके भाई जो है रुसार अली जो तबला बजावे तो आफ्टर मुर्शी बेगम डायड तो हम सोचा कि कुछ श्रद्धांजलि करें मांगे हमारे गुरु जी के नाम पे कि उसके नाम मिटे नहीं दिस इज़ वाई द मुर्शी बेगम फेस्टिवल बिगैन जब हम लोग नाम सोचता रहा तो बहुत सारा नाम आया लेकिन जब हम उनके कबर पर गया और जब हम उसके नाम देखा हमला नहीं ई फेस्टिवल का नाम मुर्शी बेगम फेस्टिवल रही और 12 साल पहले 2012 में शुरू किया और आज भी हम लोग इसको करते आए हैं और शी वॉज अ टीचर आपके गुरु थे आप हाँ। उसी के साथ में सभी तबला और जो है ढोलक हाँ। वगैरह उसी जहाँ तक बताए सके वहाँ से हम अपना काम करते आया कितना दिन यू आर स्टूडेंट बीस साल से ऊपर ओ अच्छा बीस साल से थोड़ा ऊपर 
उसके संग बीस साल रहा आप उसके साथ में फिजी में शुरू किया जब वहाँ पर यहाँ पर आ गई कैनेडा में जब कैनेडा आई से तब हम कैनेडा आई से तो हम लोग भी कैनेडा में रहा अच्छा तो हमारा जो पिताजी काम करता रहा उसके भैया के संगे रुखसारे के संगे एंड देन वहाँ से जब पता चला कि तबला के शौक है तो बोले अच्छा ई फैमिली के पास जाओ उनके सके कुछ बता दे एंड देन फ्रॉम दैट टाइम ऑन हम जब वहाँ गया तो फिर मुश्री बेगम भी मिली तो बोले आप तो अच्छा गाना भी गाता है तो आप गाना भी सीख लो तो गाना के संगे संगे तबला और तबला के संगे संगे गाना और ऐसे शुरू किया और तब से हम करते आया है अमिका आप <laughs> आप हमें बताइए कि किस दिन है होने जा रहा है मुश्री बेगम फेस्टिवल सितंबर ट्वेंटी थर्ड को होने जा रहा है जो सैटरडे पड़ता है एंड uh, जो टाइमिंग uh, है वो सात बजे शुरू होता है कॉन्सर्ट uh, छः बजे वहाँ पे लॉबी में डोर्स वगैरह सब खुल जाएंगे प्लीज़ आप आइए थोड़ा जल्दी आ जाइए आ जाइए और मैसी uh, थिएटर में हो रहा है तो टिकट्स और पूरा इंफॉर्मेशन सब उनके वेबसाइट पे है www.massytheater.com अगर चाहो तो आप उनको फ़ोन भी कर सकते हैं एट सिक्स ज़ीरो फोर और जो टिकट्स हैं वो काफ़ी रीजनेबल हैं वी हैव अडल्ट का रेट भी है और स्टूडेंट सीनियर का थोड़ा डिस्काउंट पे रेट है और जो बच्चे 12 साल और कम की उम्र में हैं उनका फ्री में उन उनका टिकट है बट आप प्लीज उनको बता दीजिए कि आई एम कमिंग विद चिल्ड्रन अंडर एज तो फिर वो सीट रिजर्व कर देंगे तो बस यही है प्लीज कम एंड सपोर्ट अस और जो हमारी जो कल्चरल है संस्कृति है जो मुश्री बेगम जी के जो लेगेसी है उसको भी आप प्लीज सपोर्ट कीजिए और हमें भी अच्छा लगेगा और नो डाउट हम वर पॉजिटिव कि आपको भी मजा आएगा जो 12 साल से हम लोग इतना काम कर रहे हैं और जो परफॉर्मेंसेस हम लोग लाएंगे जो आर्टिस्ट आ रहे हैं जयपुर से आ रहे हैं एडमिंटन से आ रहे हैं बहुत मजा आएगा फॉर श्योर मैंने आपको पूछना था आर्टिस्ट के बारे में तो आपने बोल दिया हाँ हाँ तो जयपुर से पंडित सलील भट्ट जो सात्विक बीना बजावे हैं जयपुर से आवे हैं एडमिन uh, से डॉक्टर कमलजीत गिल बहुत अच्छा गाना गावे क्लासिकल और uh, मतीन क्याम एक यंग लड़का है लेकिन बहुत अच्छा हारमोनीम बजाता है और साथ साथ में अमीका कथक डांस करी अमीका हारमोनीम भी बजाई हम तबला इस इसके लिए भी बजाएगा सबके लिए बजाएगा सबके लिए गाएगा भी अपने लिए भी गाएगा <laughs> तो हम तो फुल टाइम है स्टेज पे तो हम बिगिनिंग टू एंड पंडित सलोल भट्ट के संगे अमीका के संगे कमलजीत के संगे हम तबला पे बैठा देगा और गाना भी गाएगा and uh, it's going to be fun amika bhi sabke sange harmonium bajayi so we're going to have a fun time mm-hmm. so those are the artists that are coming thank you so much on on the same note as we know shah is um, it's rogers in partnership with shah mm. that's the new name and jim rees from shah he has been such a huge support of our fear event every year he is there and all year i can watch a little bit and pieces That's what right. he records right oh, absolutely yeah. Yeah. yeah so he is such a big supporter he so is. if you want to see shah am in partner rogers in partnership with shah and jimris come out check check us out i'll be there and see you both on the stage yes. on the 23rd it's just two weeks away that's right thank, thank you, you thank so you much. so much thank you so much thank you 53rd Independence Day of Fiji will be celebrated on October 14th at Bollywood Banquet Hall in Surrey at 6:30 p.m. We are looking for sponsorships for three categories of sponsorships: gold, silver, and bronze. For more information, please call Kevin Chan at 604-562-4569. Kamela Singh at 604-537-5123. or Sarah Sharma 6049927253 Shakti Society presents fourth annual Shakti Film Festival on October 13th and 14th at SFU Theater at Central City in Surrey For more information please call Sonia Andhi at 6043078796 or Neeti at 6045060953 Surrey ICBC Run for the Cure is taking place on October 1st. This is the largest single day volunteer led event in Canada to support breast cancer cause. It will be 
a 1K or 5K walk, run that raises funds for the Cancer Society. For more information, please call Sandhya Parshad at 778-788-6936. Once again, Sandhya Parshad at 778-788-6936. I will see you there. We will show you some highlights at 47th NAFSA Can AM soccer tournament that was held in North Surrey Secondary Field at 1594596th Avenue in Surrey. Please have a look at the opening ceremony of this event. An exclusive interview with Rosie Khan Gopal, treasurer of Fiji Soccer League. आज हम सोका फील्ड से आपके लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं लेकर आ रहे हैं जबकि यहाँ फुली सेवन नाप्चा कैन एम सोका गेम हो रहा है और उसमें हमारे साथ में है रोजी खान गोपाल जो कि बहुत शी इज अ ट्रेजर शी हैज बीन अ ट्रेजर को आई countless i don't know how many years 25 25 years so she is the only woman who is all with the executive of fiji soccer league so let's welcome her welcome ji thank you so i know guys are very interested in soccer because they played soccer back home how did your interest came in becoming involved with the soccer team i being born in fiji uh, my parents encouraged it actually my father was a very prominent soccer player back home and also he was a grass hockey uh, fielder and uh, he also danced a lot and he was in the live band so my father brought me up very different uh, very modern back in the uh, 50s and 60s i migrated to canada in 1968 and have been living here since then so bachpana mera guzra hai canada mein Achha. So grew up with the ethics of the Canadian, and uh, soccer didn't leave my heart. I was um, my brothers all played in soccer, all my cousins. It was all about soccer. So I remember back in the olden days uh, uh, when we migrated to Canada. My father says, "Okay, you can't go to the field now," and uh, I could never understand why. So I would. Uh, hide in my car chup chup ke dekhti thi soka from the road and because of the love of soka yeah so at that time to let somebody go alone and watch soka was in just not possible back then but it didn't stop me so my heart has always been in there and then when i got married to harry he was also very soka prominent figure and he asked me to join him in uh, fiji he soccer he was a president too, no he it? wasn't a president at that year no, so no. 1999 fiji and soccer league was incorporated and they started with a whole bunch of executives and form and by the end of the year um the president was mr taj mohammed he approached me to become the uh, uh, treasurer of the league so i accepted him but i was the quiet treasurer of the league i just did the books stayed in my office i was managing my own company which was electric company with my husband rich van electric so he felt uh, comfortable to ask me if i could just do the books for the league and i said sure it's a community service and i i, I was good with numbers so why not use it to the best of it and uh, um, so there, I, i was going to ask you So you are the only women on the team as executive. How is it to like to work with all the guys? <laughs> This is what I was trying to get to is that I was the quiet treasurer for a couple of years. Yes. <laughs> and 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 then they had um, asked me to um um come forward to the meetings and give my opinion. and i'm telling you it was a huge struggle they don't want to hear a woman talk they didn't want to hear no opinion they didn't want absolutely nothing to do with a woman but my brother taj gave me that respect and he made the people listen so kudos to him he resigned in a couple of years then my husband harry became the president well then it's history i sat on the board came out did my book said my piece and i left i made sure the legalities were followed 
and uh, rules and regulations, eh, I left it to the guys to handle it. Also, I also see they have a lot of respect for you. Even all the guys I see, they are much younger, but they have a lot of respect for you. From older to the youngest, from Baini to Bhabi to Mami to uh, Fua, Whatever. for everyone. And now, now they're calling me daddies and nannies, so now I'm a grandmother. And you know what? I love them. They, they have respected me from day one to this day. And I'm very proud of my community. My men community here has given me a lot of respect. And also their wives and daughters did too. They came out on the field, they supported me. And uh, today I'm having a blast uh, joining Ronald Chaudhry and um, went to see the uh, ladies group play in Fiji. Fantastic, phenomenal games they played. And uh, I, I bless them all for the future. And uh, at the end of the day, I'll also ask for some woman power. And you want other women to join you as you have joined? Yes, please. Year. I am requesting any woman who are interested to join our league, please contact me. You have my name. It's on the website of the Fijian Soccer League.com. And uh, we can talk and go from there. Thank you so much, Rosie. You're such a strong backbone of this organization. Thank, Thank you. you. हमारे पास इतना ही समय था अब हम आप सब लोगों से विदा लेना चाहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजी इन फोकस से जुड़े रहें इस शो को आप फिर से देख सकते हैं एवरी थर्सडे एट टू थर्टी पी एंड ऑन संडेज एट फोर पी एम वैंकूवर टाइम ऑन चैनल फोर एंड इन कैलगरी एट फाइव पी एम ऑन चैनल टेन आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजीन फोकस देख सकते हैं अगर आप वहाँ पे हैं तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फिजी इन फोकस ब्रिंग्स थ्री अदर शोज आपके लिए लाते हैं हम एशियन पल्स टी शो एवरी वेंसडे एट वन थर्टी पी थर्सडे एट एट पी एंड सैटरडे एट फाइव थर्टी पी हमारा दूसरा शो है कमेला सिंह ठाक शो ऑन एवरी मंडे एट टेन एम एंड संडेज एट फाइव थर्टी पी हमारा तीसरा शो है विटी वाइब्स टीवी ऑन थर्सडेज एट टेन पी एम एंड संडेज एट फोर थर्टी पी एम प्लीज वॉच ऑल ऑफ अवर शोज अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को दस बजे शा टीवी पे हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद आस प्लीज वॉच ऑल ऑफ अवर शोज एंड लाइक एंड शेयर ऑन यूट्यूब आई एम योर होस्ट सुमिता शर्मा फिर मिलते हैं